ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ബോണ്ടി പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ബോണ്ടി ചോക്ലേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ആ ഒരു കോക്കനട്ട് ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ ചെറിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അത് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇത് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം സൂക്ഷിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കാരണം പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയായി പോവില്ല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ഒരു മീഡിയം തീയിലാക്കി വെക്കണം മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ തേങ്ങേൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയി പോവും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടുന്നവരെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്ലെയിം പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നെറ്റ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എല്ലാ പൊടികളും ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അളന്നെടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ മുക്കാലും കാലൊക്കെ ആയിട്ട് അളന്നെടുത്താൽ മതി അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെയും പഞ് പാൽപ്പൊടിയുടെ ഒക്കെ അളവ് അത് അതിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പോളം ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മുക്കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ കാൽ കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ഇതേപോലെ കട്ടി ഉണ്ടാവും അതൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കി കൊടുത്താൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടിക്കോളും നമ്മുടെ പൊടികൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കുക ഡബിൾ ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ബൗൾ ഇറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബൗള് ഹീറ്റ് സേഫ് ആയിരിക്കണം ഈ പാത്രം ആ വെള്ളത്തിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ വെള്ളം ചൂടായിട്ട് തല വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണേൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്മെൽ ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു സ്മെല്ലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ വെച്ചിട്ടും കൊക്കോ ബട്ടർ വെച്ചിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച പൊടികൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം കുറച്ചങ്ങ് തിക്കായി വന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വാനില എസൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർക്കണം കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് തിക്കായി വരണം നല്ലോണം അങ്ങ് തിക്കായി പോകാൻ പാടില്ല ഇതേപോലെ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മോൾഡിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഐസിൻ്റെ ട്രേലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സിലിക്കോൺ മോൾഡും എടുക്കാം ഇനി അത് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയ
ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് തട്ടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ തേങ്ങാ ഫില്ലിങ് കാണാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വെക്കേഷനൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റാണിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയണം ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ സബ്സ്